കൂട്ടർക്ക് നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചിത്ര നമ്മുടെ സ്വന്തം ചാനൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ വിത്ത് ചിത്ര അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്ളോഗിൻ്റെ താരം ഒന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കറ്റാർവാഴയാണ് കേട്ടോ കറ്റാർവാഴ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാ വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് നല്ല നല്ല പുഷ്ടി ഉണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് ആളെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ പേടിക്കേൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കമൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള ആ ഒരു കമൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി സംഭവമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അങ്ങാടി കടകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പലിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വഴിയോരങ്ങളിൽ കറ്റാർവാഴയൊക്കെ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളധികം വിലയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് പോയി മേടിച്ച് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളമുണ്ട് ഞാനത് അവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയൊക്കെ ധാരാളമാണ് വഴിയോരങ്ങളിലൊക്കെ നിറയാണ് അപ്പോൾ അവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരെല്ലാ വീടുകളുടെയും മുന്നിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാവും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീടിന് കണ്ണു പറ്റാണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഇത് നല്ലതാത്ര വീടിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടിനും വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ആയിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീടൊക്കെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വീടൊക്കെ പണിതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ നല്ല പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വരുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ണും ഇതുമ്മയ്ക്കേ പോവുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഇതിലേക്കായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞൊരു കാര്യം നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾക്ക് കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനായാലും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അധികം നേരം വൈകിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് സംഗതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുറിക്കാൻ തോന്നാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തൈകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു തൈകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്രകാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ ഒരു കഷ്ണം നമുക്ക് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട് തുടങ്ങാം ഇത് ജെല്ലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ മുഖത്തൊക്കെ തേക്കാം മുഖത്ത് തേ തേച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കാലുമ്മലാണ് മുഖത്ത് ചെയ്യണില്ല കാലുമ്മലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് കാലുമ്മ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ പെഡിക്യൂർ കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പെഡിക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാലുമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കാല് കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നരാടമൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാല് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കേട്ടോ മുഖത്തും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാലുമ്മ കാണിച്ചു തരുന്നൊന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി വൈകിക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം അല്ലേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നും അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതേ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കഷ്ണം നിൽക്കുന്നുണ്ട് വേണ്ടോ ഈ ഒരു കഷ്ണം തന്നെ എടുക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് അപ്പം അതിങ്ങനെ കത്തി വെച്ചിട്ട് മുറിക്കുക മുറിക്കുമ്പോൾ നിറയെ ജെല്ലിങ്ങനെ നിൽക്കും കേട്ടോ മുറി
ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട ഞാൻ വളരെ കുനിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡേ കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം അതേ നമ്മൾ സാരില്ലല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ സംഭവം മുറിച്ച് ഇതിൽ പൊടി വയ്ക്കേണ്ടി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ അതിനൊന്ന് കഴുകുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ജെല്ലെടുക്കാനായിട്ട് തന്നെ നല്ല രസമാണ് നല്ല രസമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിലത്തെ ഈ വശം കഴുകിയില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ കഴുകണമെങ്കിൽ കഴുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ തൊലീനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഇതേണ്ട ഇതാണ് നമ്മുടെ കറ്റാറ് കണ്ട ഈ തൊലീനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജെല്ല് കിട്ടും കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ തൊലി കളഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഭാഗത്തുള്ള തൊലി മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള തൊലിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് വടിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ ഈ ജെല്ലിനെ അങ്ങോട്ട് വരി വടിച്ചെടുക്കാം ഈ യെല്ലോ കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് പോയിട്ടപ്പോൾ അതൊന്ന് കളയുന്നത് നല്ലതാണ് ചിലർക്ക് ആ യെല്ലോ കളർ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ സ്കിന്നിന് പറ്റാവുന്ന സംഭവങ്ങൾ ആദ്യം കയ്യുമ്മലോ കാലുമ്മലോ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുഖത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് അരച്ച് ഭംഗിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തൊലി ചെത്തി എടുത്തുമല്ലോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല്ല് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കാം മുഖത്തല്ല കാലമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജെല്ല് മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുക്കണ്ട കറ്റാർവാഴ അടക്കം ഇങ്ങനെ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചാലും പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാനിപ്പോൾ അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മുഖത്ത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുള്ളൂ ഇതിനെങ്ങനെ എടുക്കുക കണ്ടോ ഇങ്ങനെ നല്ല ഇതാണ് ജെല്ല് കണ്ടോ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഈ കറ്റാർവാഴ ജെല്ലൊക്കെ അലോവേറ ജെല്ലൊക്കെ ഫേസ് വാഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് വെറുതെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വേടിക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്നെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു ചെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല നന്നായിട്ട് പടർന്ന് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് കറ്റാർവാഴ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി വെളിച്ചമൊക്കെ ഉള്ളടത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അത് നന്നായി വളരും അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഈ ജെല്ലുകൾ മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനെല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഇതിന്ന് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ജെല്ല് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വഴുക്കി വഴുക്കി പോവും പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചൊരണ്ടി എടുക്കാം ഇതങ്ങനെ തന്നെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചിട്ട് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പണിയില്ല കേട്ടോ ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് ഇത് ഇപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാനത് കുറവാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ വേറൊരു പീസും കൂടി ഇങ്ങനെ എടുത്തു നമ്മൾ ജെല്ല് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഇല ഇലയാണ് കേട്ടോ അത് ഇതങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കാം ഇതിൽ ഇനി ഒരു തുണ്ട് പോലും കിട്ടാല്ല അതുമാരെ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് തുടങ്ങാം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കളയാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കടലമാവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് കടല മാവ് എടുക്കുക ഒരു ഒത്തിരി കടല മാവ് എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അടിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപമാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ കടല മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കടല മാവ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കടല മാവും ഈ ജെല്ലും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ
സ്കിന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സംഭവമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കടലമാവൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ കടലമാവൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കുളിപ്പിച്ചിരുന്നത് കടലമാവ് ചെറുപയറിൻ്റെ പൊടി ചെറുപയറുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൊടിച്ചിട്ട് അത് മേത്ത് തേക്കുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടുവരാം അല്ലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കി കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ എലവേറ ജെല്ലും കടലമാവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി നമ്മളിതിൽ ചേർക്കാൻ പോകണം അടുത്ത സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ഇതിലിങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എണ്ണ പോലെ കിടക്കുന്നതാണ് വിറ്റാമിൻ ഇ ക്യാപ്സ്യൂള് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാലുമേ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കാലുകൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഈ കാലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വിറ്റാമിൻ ഇയുടെ ക്യാപ്സ്യൂള് ചേർത്തത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവടെയും നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ഉടങ്ങി ഇത് കണ്ടോ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വരാം ൊക്കെ തേച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് നമുക്ക് മുതിർന്നവർക്കായാലും അതുമാരി തന്നെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കായാലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൂടുതലും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ലോഷനുകൾ കമ്പനി ലോഷൻസ് വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ തേങ്ങയുടെ പാലെടുത്തിട്ട് അത് നാളികേര അത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് അതിനെക്കാട്ടിയും സൂപ്പർ ഒരു ഓയിൽ വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ